चेत कहा था माता ने अब ये दुष्ट पीछे हटकर अपनी मृत्यु की ओर बढ़ेंगे और वही हो रहा इधर के समान भीरू मत बनो आगे बढ़ो देखो है तो ये कुछ नारी ही तुम्हें तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा पाएंगी मेरे महायोद्धा वार से मुझे धूल धूसरित करने का दुस्साहस किया तुमने तो अब देखो कैसे अपने प्रहार से तुम्हें धूल में मिला दूंगा मैं वो तो तुम तब करोगे ना दुष्ट जब मैं तुम्हें प्रहार करने का अवसर दूंगी अपार शक्ति का संचार हो रहा है माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है एक कार है इस असुर महाजोद्धाओ को एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये अपने विशाल द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी दुष्ट असुर तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं है तुमने किंतु मेरा दूसरा मुख तो अभी भी शेष है देवी
सारे इन वाणों को ही नष्ट कर दूंगा मैं इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी किंतु मैं अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुम और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो नहीं भैया मां का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय मां को बताना अवश्य भूल गए हैं मेरे महायोद्धा और सेनापतियों इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो और थका दो इन्हें और जब ये थक जाएं तो अपने भयंकर आक्रमण से इनका संहार कर देना <laughs> तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं तो, ये क्या मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा आ, है क्या ये तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं अक्षम में कर दूंगी मैं तुम्हें तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है आश्चर्य इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई तब धर गई ना तुम देवी कुछ नहीं कर सकोगी मेरा कुछ नहीं कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा किंतु प्रथम पूज गणेश जी माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने ऐसी मना किया तो फिर आप वहाँ कैसे जाएंगे देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकू देखो देवी देखो मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को आकाश की ओर पढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर देविया ये तुच्छ नारिया मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को ज्ञात हो रहा है इन्हें नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ 
अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है किंतु उन्हें सूचना देने बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहाँ प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है गणेश चंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते इसलिए माता ने हमारे लिए सुरक्षा कवच का निर्माण किया था तो गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा माँ का आचल ही मेरी रक्षा करेगा महा का आचल तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान उत्तम अति उत्तम बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में तुम कितने भी प्रयास कर लो देवी किंतु मेरे असुर सेनापतियों का वध नहीं कर सकोगी देख लो अष्टभुज असुर विश्चल बुद्धि के तीन हृदय हैं और इसे वरदान प्राप्त है कि जब इसके तीनों हृदय एक साथ नष्ट होंगे तब इसका भी अंत हो जाएगा माता
उचित नहीं है कैसे ज्ञात हो अस देवी को विशाल बुद्धि का भेद अवश्य इसके पीछे गजमुखी है नाश लोचन विनाश लोचन शीघ्र जाओ रोको उस गजमुख को अपने प्रहारों से यही रोक देंगे तुम्हें अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा मूर्ख असुर स्मरण करो क्या कहा था देवी आदि शक्ति ने आज तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे पालन करो रोको उस गजबू को बस माता चंद्र घंटा तक सूचना पहुंचानी है मुझे और फिर मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा किंतु उसके लिए इन दोनों का ध्यान बटाने का कोई उपाय करना होगा मुझे के लिए यही युक्ति उपयुक्त है कहा अदृश्य हो गया वो गजमुख शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ असुर जी वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे मैं तो यहाँ हूँ अच्छा दुष्ट बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज दुष्ट चतुर ये क्या कह रहे हो ब्राता उचित कह रहा हूं मैं दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं ओ समझा तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने वास्तविक परिचय अर्थात वास्तविक परिचय दुष्ट भी और चतुर भी तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा हाँ जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा 
उसका अंत मैं ही करूंगा तू मेरा अंत करेगा हाँ मैं अंत करूंगा तुम्हारा तू करेगा मेरा अंत हाँ मैं करूंगा यही है उचित अवसर माता तुमने सुना सुना भी और देखा भी उस दुष्ट को तो फिर रोको उसे तुम्हारा आंख खींच लाया है तुम्हें यहाँ इन दोनों का भी अंत हो गया माता उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा धन्यवाद पुत्र गणेश अब इस शुभ कार्य में तानिक भी विलम नहीं करूंगी मैं मुझे कुछ करना होगा कि तू उसके पूर्व तुम अपने अंतिम सेनापति का अंत तो देख लो योद्धाओं का अंत हो गया इन तुच्छ देवियों इन नारियों के द्वारा ये तीनों पीछे हटकर अपने काल से भेंट करेंगे और अब तुम्हें भी तुम्हारे काल तक पहुंचने का समय आ गया है दुष्ट दुर्गमा शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है मुझसे भूल हो गई मुझे सर्वप्रथम इस देवी का मनोबल खंडित करना चाहिए था किंतु वो तो मैं आप भी कर सकता हूँ तुम तुच्छ नारियों की यही तो दुर्बलता है एक दो तुच्छ सफलता प्राप्त करते ही उनका दम कर लेती हैं और स्वयं को अत्यंत योग्य समझने की भूल कर बैठती हैं। मूर्ख असुर तुम्हारे समान अहंकार के मध में डूबने की असुरी प्रवृत्ति नहीं है नारी की सदैव अपने विवेक को जागृत रख किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता ऐसी निरंतर नित नवीन सफलताओं की रचना करती है नारी भली बात ही पहचानता हूँ मैं नारी और उसकी क्षमता को वो तो उन्हीं कार्यों में दिखाई देती हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं इसलिए कुछ नारी योद्धा नहीं मात्र गहनी के योग्य हो तुम उठाने से पूर्व जाओ देवी जाओ श्रृंगार गृह में जाकर उस जैसे महान शक्तिशाली पुरुषों को रिझाने के लिए श्रृंगार कर वही है तुम्हारा स्थान जाओ ना देवी रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाओ उस जैसे सामर्थ पुरुषों के देवी वही है तुम्हारा 
is the power. <laughs> जाओ पूजा गृह में जाकर मुझ जैसे किसी योग्य संपन्न पुरुष के लिए पूजा पाठ व्रत करो वही है तुम्हारे समाज कुछ अबलाओं का स्थान देगी ये दुष्ट माता की जितनी निंदा करेगा उतना ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा भी भरेगा उसे प्रतीत हो रहा है कि वो माता तामसिक के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि वो पापी स्वयं ये सब करके अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है जो जन दात्री उसे तुझ मानते हो तुम मूर्ख और उसे सीमा में बांध उसके लिए उचित अनुचित स्थान निर्धारित करना चाहते हैं मूर्ख अज्ञानी भगवान के अवतार भी नारी की कोख से ही जन्म लेते हैं और तुम जैसे दुष्ट धर्मी सभी चराचर जीव सभी नारी की ही संतान नारी यदि योद्धाओं को जन्म देकर उन्हें युद्ध के लिए भेज सकती रसोई घरी में भोजन तैयार कर योद्धाओं को युद्ध के लिए योग्य बना सकती मंदिर में अपने पुत्र भ्राता पति और पिता की विजय हेतु प्रार्थना कर सकती तो वही नारी युद्ध भूमि में प्रस्तुत होकर उनकी रक्षा कर उन्हें विजय भी प्राप्त करा सकती <laughs> बस देवी बस बस बंद करो अपना अलग पर लाभ तुम्हारे विचार उसी तरह उलझे हैं जैसे तुम्हारे ये केश मेरा कहा मानो तो अपने इन केशों को खोल कर बहुत जैसे किसी महायोद्धा को उनके सौंदर्य से आनंदित करो आनंद की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है मूर्ख बिखरे हुए केश ज्ञान के नहीं उसके बिखराव और उलझाव के ही प्रतीक और मेरे जुड़े में बंधे केश उस अनंत ज्ञान के भंडार की जो स्पष्ट स्थिर सत्य और किसी भी प्रकार भ्रावक उलझाव से परे इसीलिए इसके दर्शन ज्ञान पाने की लालसा रखने वालों को ही होते हैं नारी को भोग की वस्तु समझने वाले असुरों को नहीं इसीलिए उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ और जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं वो मेरे जुड़े के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त कर सीधे परमात्मा से जुड़ाव स्थापित करते हैं तुम्हारे नैतिक शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है देवी क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होठ ही दिखाई दे रहे मानो तुम्हारे मुख में तांबुल हो तांबुल और सुपारी तो मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं किंतु तुम्हारे भाग्य में अब ना मंगल है और ना ही लक्ष्य उचित कहा था माता तामसिक ने मनोबल खंडित होगा तो इस देवी का क्रोध जागृत होगा जिससे ये उत्तेजित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी इसलिए मुझे अभी नहीं रुकना चाहिए इसके लिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए <laughs> देवी 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 इस पर का उत्साह में आगे मत बढ़ो कहीं तुम्हारी पतली कटी बल ना खा जाए <laughs> नारी की पतली कटी उसके उत्तम प्रजनन शक्ति की प्रतीक और मैं तो समस्त संसार की जननी इसीलिए मेरी कटी की चिंता तुम मत करो मूर्ख वो तो अति सक्षम उसे कोई क्षति नहीं पहुंचे क्षति तो अब तुम्हें पहुंचेगी मोर खंडित यदि कुछ होगा तो वो तुम्हारा अहंकार दुष्ट दुर्गमा सोर अहंकार तो भी तुम्हारे मुख पर झलक रहा है देवी तभी तो इस युद्ध भूमि में लोक अवच नहीं अभी तू स्वर्ण आभूषण धारण करके आई हो तुम कुछ नारे
अगर कच्चे घड़े का अहंकार जल के समक्ष ठहर नहीं पाता उसी भांति दुराचारी व्यक्ति का मत भी ईश्वरीय सत्ता के समक्ष टिक नहीं पाता फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज